হ্যালো বন্ধুরা গুড মর্নিং আবার একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি সকলের চা বিস্কুট নিয়ে আর দেখতেই পাচ্ছ আকাশ মেঘলা একদম আগের দিন রাত্রিবেলা বৃষ্টিও হয়েছিল আর আমরা এক জায়গায় যাব তাই জন্য সকালবেলা চান টান করে নতুন জামা পরে রেডি হয়ে নিয়েছি এই জামাটা আমাকে পিছি দিয়েছে তো আমরা যাচ্ছি হলো পাগলা খালি বাবার ওখানে তো খুবই জাগ্রত আমার পিসি বলেছিলেন তো ওটা ওই পিসি ভীমপুর পেরিয়ে পিসি যেখানে থাকে সেখানে টোটো করে যেতে হয় বড় গাড়ি ঠিক যাওয়া যায় কিন্তু একটু অসুবিধা আছে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় তো প্রায় এক ঘন্টার মতন রাস্তা পড়েছিল বেশ ভালোইভাবে আমরা মানে প্রকৃতি এনজয় করতে করতে গেছিলাম আসলে কি বলতো আমার এই পরিবেশ মানে আমার খুব ভাল লাগে মানে এটা কান্না ভাল লাগে সবুজ চারিদিকে ঘাস পালা নদী নালা খুবই ভাল লাগে অ্যান্ড এই একটা ব্রিজ দেখছি ওই ব্রিজটাই ক্রস করে যেতে হয় এখানে কিন্তু কোনো গাড়ির ওপর চড়ে যাওয়া যায় না কারণ ব্রিজটা অতটা মজবুত নয় তো এদিকে মাকে আসলে পিসি ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কারণ মায়ের অতটা মানে হাঁটা চলার একটু অসুবিধা আছে তাই তো এনিওয়ে যেটা বলছিলাম এখানে পরিবেশটা আমার কেন এত ভালো লাগছে কারণ এটা সবসময় আমার দাদুর বাড়ির কথা রিমাইন্ড করে আমরা প্রত্যেক বছর উলাইচণ্ডী পুজোতে যেতাম ওই বুদ্ধ পূর্ণিমার সময় তো বাঁশঝাড়গুলো দেখলেই যেন আমার নিজের ঠাকুমা বাড়ির কথা মনে পড়ে যায় আমার ঠাকুমা বাড়ির বাড়ির সামনে উঠানেই একটা বিশাল বড় বাঁশঝাড় ছিল তো এই হলো এটা একটা দিঘি না খাল ঠিক জানি না তো এনিওয়ে এই হলো তোমার ব্রিজটা ক্রস করে নেওয়ার পর আবার আমরা টোটোতে করে গেলাম সো বেশ ভালোই লাগছিলো চারিদিকে জমিতে এই সবজি ওই গাছ এই বেগুনের গাছ ওই সর্ষে খেত ওই গাঁদা ফুলের গাছ তো বেশ এনজয় করছিলাম ভিউটা রাস্তা অতটা ভালো না হলেও মানে অতটা সোজা মানে পিচের রাস্তা না হলেও কিন্তু এই দৃশ্যগুলো দেখে আমার খুব 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 ভালো লাগছিলো টু বি অনেস্ট এটা কাইন্ড অফ আই সুদিংও বলতে পারো তারপর এখান থেকে পেরিয়ে এখানে এই যে একটা নদী এটা নদী ঠিক না নদীর নাকি জল এসে ঢুকেছে তো এখানে পাশে এই পাট গাছগুলো দেখো এইভাবে রাখা রয়েছে মানে পাট গাছ না পাট কাঠিগুলো তো এই পাট কাঠি দিয়ে কত বাড়িতে তোমার কি সুন্দর করে বুনে বুনে তোমার পাঁচিল করে আমি তুলতে পারিনি তো এই করতে করতে আমরা পাগলা খালির বাবায় চলে পাগলা খালি বাবার দরবারে চলে এসেছি দরবার বলবো না মন্দির বলবো বাট এখানে কোনো ঠাকুর মশাই পুজো করে না এখানে শিব ঠাকুরের পুজো হয় তো তোমরা নিজেরা নিজেরা এসে পুজো দেবে তো আমরা পুজো দিয়ে নিয়েছিলাম এবার মারা কি বলবো ওটাকে গিয়ে মানে একটা মাটির খরা খরা বলে কি ওই সরা সরা সরাগুলো মাটি দিয়ে বাঁধছিল মারা তো এখানে খুবই জাগ্রত অ্যান্ড এই ভাইটাও বাঁধছিল মাঝখানে তো ওর মা বলছিল বাবা ভালো করে চাই দিই যা মনের মনস্কামনা তো আমি ওখানে আমার মা বাঁধছে আমি সেটাও দেখলাম আমার মায়ের পাশে বোধ আমার পিসিমাও বেঁধেছে ওখানে সো আর এখানে যেন প্রচুর শালিক পাখি সরি এক শালিক দেখাচ্ছি বলে বাট শালিক পাখিটা এসেছিল না ওখানে না চারিদিকে এই গাছটার এই বট গাছটার পাশে না চারিদিকে একটা করে শিব ঠাকুরের ঠাকুর তো ওখানে সব ওখানে ফল টল মিষ্টি টিসি দিয়েছে আর প্রত্যেকটা পাখি এসে ওখানে সব ওইগুলো খাচ্ছে ঘুটে ঘুটে তো এটা দেখতেও বেশ ভালো লাগছিল তো এখানে আমি আর আমার পিসির সাথে একটা ভিডিও তুলে নিচ্ছিলাম ছবি তুলেছি কিনা জানি না বাট হ্যাঁ ভিডিওটাই ম্যাক্সিমাম তুলে নিচ্ছিলাম অ্যান্ড আমি একটু বোধ হয় চারিদিকটা ঘুরে তোমাদের দেখাবো এখানে দেখো সবাই এই জায়গাটা এসে পুজো দিচ্ছিল অ্যান্ড দেখো ঠাকুরের স্থানে বাচ্চাকে ইয়ে করছিল ওটা করা উচিত কি হাইজেনিক ব্যাপার একটা ব্যাপার আছে বাট এনিওয়ে সবার বিশ্বাস তো এখানে আমাকে ওই একটা দড়ি বেঁধে দিয়েছিল আর এখানে মুড়ি আর ফুলুরি খাওয়া হচ্ছিল চা খাওয়া হলো মুড়িটা ঘর থেকে আনা হয়েছিল ফুলুরিটা ওখান থেকে কেনা হলো হেভি লেগেছিল খিদের পেটে সব ভালো আর এইটা জায়গাটা দেখছে না এখানে মৌ চাক মানে মধু তৈরি করা হয় তো এই বাড়িটার আমার বাগানটা খুব ভালো লেগেছে কি সুন্দর বাড়ির সামনে বেশ বেতের এই বেত বলছি পাঁচিল করে রয়েছে বাঁশ দিয়ে অ্যান্ড এই আরেকটা মন্দির আছে এখানে জোড়া ঠাকুর ছিল জোড়া মায়ের মন্দির ছিল জোড়া না তিনটে ঠাকুর আসলে ছিল তিনটে মায়ের মন্দির ছিল মন্দির না তিনটে মায়ের মূর্তি সরি সরি 
সো আমি ভেতরে গিয়ে ভিডিওটা না তুলতে ভুলে গেছি কিন্তু আমি ছবি প্রচুর তুলেছি এখানে একটা বড় মনসা গাছ বাড়ির সামনে এই যে দেখতে পাচ্ছে এটা বিশাল বড় মনসা গাছটা মা মনসার ওখানে একটা টাইলস লাগানো আছে আর এই হলো ভেতরের মন্দিরটাই জেনারেলি এই মন্দিরটা বৃহস্পতি আর মঙ্গলবার আর শনিবার খোলে বা যেহেতু পিসিকে ওরা চেনে তাই খুললো আর এখানে দেখছে সব গোপালগুলো এই যে মায়ের মন্দির মা আর পিসিমার ছবি আমার ছবি অ্যান্ড মা আর পিসি বেরিয়ে মা বা পিসির একটা ছবি তো দেখো কি সুন্দর কত বড় জবা ফুলের গাছটা মানে ঘুরে ঢুকেই না জবা ফুলের গাছটা রয়েছে তো আবার সেই তোমার ব্রিজটা তো যেটা বলছিলাম ওই ওখানে এত বড় মনসা গাছটা মানে অপূর্ব আর তারপরে ওখানে সবাই যারা মানত করে বা মন মানে ওদের মনের ইচ্ছা পূরণ হয় তারা একটা করে মাটির গোপাল দিয়ে যায় তো এখানে এটাই দেখলাম অনেকে এরকম শিব ঠাকুরের মূর্তি বা মাটির গোপাল এরকম দিয়ে গেছে কচুরি পানায় ভর্তি একদম কিন্তু মানে বেশ ভাল লাগছিলো ব্রিজটার উপর দিয়ে টুকটুক টুকটুক এমনি তো খুব ভয় লাগছিলো আবার কিছু কিছু কাট আবার ফাটা ফুটা ছিল আমি ভিডিওটা করেছি ঠিকই এই যে এই মহান একজন ব্যক্তি বাইকে করে যাচ্ছিল ওনাকে বোধ হয় ওপার থেকে ঝাড় দিয়েছে যতদূর শুনলাম বাবা বলছিল তো সত্যি মানে ভয় তো লাগছিলো কিন্তু একটা বেশ অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার লাগছিল অ্যান্ড দেখুন এই ভদ্রলোক কি সুন্দর করে যাচ্ছে বাইক থেকে নেমে সভ্য তো এখানে ট্যাক্স টোল নেওয়া হয় দু টাকা দু টাকা করে আর টোটো গেলে দশ টাকা করে আসা যাওয়া সব বার আসা যাওয়া তো যাই হোক আমরা এখানে পৌঁছে গেলাম আর এখান থেকে আবার ফেরত দিয়েছি সবার বাড়িতে না একটা করে চাল কুমড়ো নাহলে কুমড়ো নাহলে এই সব কি ভাল লাগে দেখতে আর ওখানে বাবা বললো তোল তো ভিডিও তোল ওই মোষ মোষ না গরুর ইয়েটা আর এখানে এই স্কুলটা দেখছেন পাকুরগাছি স্কুল হাই স্কুল এটাতে আমার পিসমশাই কাজ করতেন আর দেখো পুজোর কি শেষ আছে বাঙালিদের এখান দেখো জগদ্ধাত্রী পূজার আবার শুরু তো এই গিয়েই এটা লাঞ্চ ছিল অ্যান্ড আমরা পরের দিন ফিরছিলাম দুর্গাপুর সো আমি আর রাতের ক্লিপ নিইনি তো এটা ডাইরেক্ট দুর্গাপুর এটা গঙ্গা নদীটাকে ক্রস করেই যাচ্ছি কি হ্যাঁ ইস্কন মন্দিরের পাশে যে নদীটা থাকে তো আমরা ক্রস করে যাচ্ছি আসলে এখানে না একটা বিশাল কেলেঙ্কারি হয়েছে বিশাল বলবো না বাট হওয়ার ছিল তাই হয়েছে আমরা না রাস্তা ভুল করেছিলাম প্রায় এক ঘন্টা মতন ভুল রাস্তায় চলে গিয়ে আবার এলাম আর দেখো আবার কার্তিক পুজো হচ্ছে আমরা যেদিন ফিরছিলাম সেদিন কার্তিক পুজো ছিল তো সবাই বাড়িতে বাড়িতে কার্তিক পুজো করেছে এই যে বললাম বাঙালিদের পুজো শেষ নেই আর এখানে চা খেলাম মুখের কন্ডিশান দেখতে পাচ্ছ ভালোই ইনফ্লেমড আছে বাট কিছু করার নেই যাই হোক এনিওয়ে আবার একটা ধান খেতের পাশে এসে দাঁড়ালাম এতক্ষণে আমরা রিয়েলাইজ করেছি যে আমরা ভুল পথে যাচ্ছি প্রায় ষাট কিলোমিটার অবধি আমরা এক্সট্রা গেছি বাবা চালাতে তো কষ্ট হয়েছেই বাট এনিওয়ে আমরা দুর্গাপুর পৌঁছে গেছি এটা আমার কলেজ বাই দা বাই ডিএসএমএস ওখানে লেখা আছে অ্যান্ড এই আমি অমরাবতীতে ঢুকছি অমরাবতীতে ঢুকে তো তোমাকে কাতনের ক্লিপটা নিতে পারিনি কারণ আমার হাতে ব্যাগ ট্যাগ ছিল বলে তাই বাট বাবা কাতন পুরো হরিণ হয়ে গেছে এবার কাতন যদি বলো কে ওই দেখো দু শালিক দেখে দিয়েছি তোমাদেরকে আচ্ছা কাতন যদি বলো কে কাতন হলো আমার সামনে যে কুকুরটা থাকে সে তার নাম আমি কাতন রেখেছি এবার না মান মানে এই দেখো কাতন আমার ভিডিওটা আমি তুলতে পারিনি গো সো মা এখানে রান্না বান্না করছিল তোমাদের একটু পরে রান্নাগুলো দেখাবো কি করেছে তো বন্ধুরা ঘর ফিরে গেছি এবার আমি জাস্ট চান করলাম পুজো করলাম ঘরের বিছানাপত্রগুলো উঠিয়েছি অ্যান্ড তোমাদের দেখে দিচ্ছি তো বিছানাপত্র সমস্ত এসে ঝাড়ফোঁচ করে গুছিয়েছি বাকি ফার্নিচার কিছু মুছিনি অ্যান্ড মোটামুটি ঘরের পুজো পুজো দিয়ে দিয়েছি ঘরের বিছানা বালিশের কভার সব কিছু ছেড়েছি তার মধ্যে এই লাইটটি একটু প্রবলেমে ঠিক করছে এরকমই হয় জানো তো বাড়ি ফিরে আসার পর আমরা যদি কোথাও বেরোই তারপরে কিছু না হয় তো আমাদের বাড়িতে একটু রাগ করে আমাদের ওপর আমাদেরকে এতদিন ছেড়ে চলে গেছিস কিছু না কিছু একটা খারাপ হবেই বা কিছু না কিছু একটা চলবে না এরকম একটা ব্যাপার রাগ করিস না ঠিক হয়ে চাপা যত তো একদম মানে ফ্রেশেন আপ হয়ে বসে আছি মা রান্না বান্না করুক মাকে বললাম যে মা কিছু করবো কিনা তোমা বললাম আমি করে নিচ্ছি তুই বাকিটা নামিয়ে নিবি 
তো জান টান হয়েছে আজ যে শ্যাম্পু দিয়েছি তো শ্যাম্পুটা নতুন শ্যাম্পু ইউজ করেছি তোমাদেরকে অবশ্যই জানাবো কেমন শ্যাম্পু বাবা চুলটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে গো কই বাত নেই তো হুম নতুন শ্যাম্পু ব্যবহার করেছি আজকে অ্যান্ড শ্যাম্পুটা আমার বৌদি এনে দিয়েছিল ওই দুবাই থেকেই এনেছিল শ্যাম্পুটার গন্ধটা খুব সুন্দর কিন্তু কিছু শ্যাম্পু হচ্ছে আবার আমার চুলে স্যুট করে না তো আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে এইটা আমার চুলে স্যুট করবে না বা যাই না এখন তো উইন্টার সিজন হয়তো করতেও পারে কারণ আমার চুল এমনি স্ক্যাপটা খুব অয়েলি আর হেয়ারগুলো ড্রাই ফ্রিজি হেয়ার তো দেখা যাক তো আমি এটা তো তো বলেই যাচ্ছি তখন থেকে না আমি চুলটা হেয়ার ড্রাই হবো আজকে না আমি ব্লো ড্রায়ার দেব না দেখা দেখা যাক কতটুকু শুকাতে পারে ব্লো ড্রায়ার দিলে অবশ্য চট জলদি শুকিয়ে যেতেও পারে হ্যাঁ ব্লো ড্রাই করে নি হালকা একটু তাহলে একেই তো অবেলা হয়ে গেছে প্রায় সাড়ে তিনটে পৌনে চারটে বাচ্চা চললো তো এখন না তো কোন ধরে চুল শুকাবে একটা চাপের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে চুলটা আমি শুকিয়ে নিই তো এই দেখো আমার রান্না করেছে ভাত এখানে ডিম আলুর তরকারি পালং শাক আর মেথি শাকের মেথি শাক না ছোলার শাকের তরকারি আর ফুলোহি মাছের ঝোল ওরা মা খাবে অ্যান্ড বিকেলের চা বিস্কুট আর আমি এখানে মাঙ্গা পড়ছি অ্যান্ড মাম্মি ওখানে বকবক করছে আমার সাথে তো আর পারছিলাম না রাত্রিবেলা আর ক্লিপ ট্রিপ কিচ্ছু না হয়নি আমার যে ওই মাইগ্রেন স্টার্ট হলো জীবন ঝুলে গেল একদম তো যাই হোক আমি রাত্রিবেলা স্কিন কেয়ারটা করলাম আজকে কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েশন করেছিলাম তো সমস্ত ক্রিম ময়শ্চারাইজার পোস্ট যা যা করার করে নিয়েছিলাম তো বন্ধুরা আজকে আমি ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি বাই দ্য বাই কালকে স্কিন কেয়ার করেছিলাম যেটা বললাম কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েশন তারপর সকালবেলা আমি প্রচুর সানস্ক্রিন লাগিয়েছি অ্যান্ড আমার আবার একটা নতুন এখানে হয়েছে তো মোটামুটি যা বুঝতে পারছি ইনফ্লেমেশনটা একটু ভেতর থেকে বেশি বেড়ে গেছে মেবি বিকজ অফ দ্য ডায়েট অর মেবি বিকজ অফ দ্য স্কিন কেয়ার আইটেম যেটা আমি ইনক্লুড করেছিলাম অক্টোবর মাসে মনে হচ্ছে ওটার থেকেই রিয়াকশান হয়েছে পর্জিং হতে হতে এতটাই পর্জিং হচ্ছে যে আমি আর নিতে পারছি না মানে ইট ইস টু মাচ আমার স্কিনে ওটা স্যুট করছে না আমি কিছুদিন ব্রেক রেখেও তারপর আবার রিঅ্যাপ্লিকেশান স্টার্ট করেছিলাম বাট স্টিল দেখার জন্য যে ওটা সত্যি কাজ করছে কি করছে না আনফর্চুনেটলি এটাই আমি কনক্লিউড করছি যে ওটা আমার জন্য কাজ করছে না অ্যান্ড আমি খুব শিগিরই ওটাও তোমাদেরকে ভিডিওতে শেয়ার করব সো এনিওয়ে তোমাদের ভিডিও কেমন লাগছে কি লাগছে অবশ্যই জানিও অ্যান্ড খুব খুব ভালোবাসা দিও ভালোবাসা নাও তোমরা সবাই কেমন কি আছো জানিও অ্যান্ড ব্লগুলো তোমরা যদি সাথে থাকো অবশ্যই আমি আরও ভালো করতে পারবো অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ পাশে থাকার জন্য তোমরা সবাই ভালো দেখো টাটা